کہ لا فتح اللہ علی لا سیف اللہ ذوالفقار شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار حضرت گرامی مولا کائنات کی پیدائش کی خبر جب فخر کائنات کو ہوئی حاصل موجودات کو ہوئی رسول پاک کو ہوئی جن کا چہرہ و دوہا ہے جن کی ظلفیں و لیلے ازا سجا ہیں جن کا اخلاق ان نکلالہ خلق نظیم ہے جن کی رحمت و ما ارسلنا کے اللہ رحمت للعالمین ہے جن کا سینہ عالم نشرح لکا صدرک ہے جن کا ذکر و رفانہ لکا ذکرک ہے جن کی سادگی انا بشروں مجلکم ہے جن کی حقیقت تجاکم من اللہ نور ہے وہ سو جائیں تو میرا جے منامی وہ جاگیں تو خدا سے ہم کلامی اس رسول نے اپنی گود میں اپنے بھائی کو لیا اپنے دولارے کو لیا اپنے وسیع کو لیا اپنے خلیفہ کو لیا جوہر خطابت کو لیا صاحب بلاغت کو لیا اور جوہر خطابت اور صاحب بلاغت میں مولا کو اس لیے کہتا ہوں کہ مولا کے اندر یہ جوہری فکر پیدا کرنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مولا کے موہ میں ڈال دی جس کے موہ میں رسول کی زبان ہو بس اتنا ہی اشارتاً کہہ دینا کافی ہے کہ جہاں وہ ہوگا وہاں حق ہوگا جہاں حق ہوگا وہاں وہ ہوگا علی کے ساتھ حق وابستہ حق کے ساتھ علی وابستہ ایک ایسی ذات جو ہمارے لیے زندگی میں بھی مینار نور بندگی کے سلسلے میں بھی مینار نور عدل و انصاف کے سلسلے میں بھی مینار نور قوانین و فکر کے معاملے میں بھی مینار نور وہ ایسی ذات کہ چھکتی ہے تو عابد بن کر اور اٹھتی ہے تو اپنے معبود کا سب سے بڑا تعارف کروانے والی بندہ بن کر ایک ایسی ذات جس نے اپنے وجود کو خدا کے نام پہ بیش دیا جس نے بیعت مصطفیٰ کیا جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی دعوت زلشیرہ کا حوالہ دینا چاہوں گا خاندان کو مصطفیٰ نے بلایا اپنی نبوت کے اعلان کے بعد اور چالیس قبیلوں کو بلا کر دعوت دی جسے تاریخ اسلامی میں دعوت زلشیرہ کے نام سے جانا جاتا ہے پورا خاندان پورا قبیلہ قریش دوسرے قبائل کے لوگ دی دم دم نہ کشی دم کی پوزیشن میں تھے ایک ننہا سا بچہ تاریخ جس کی عمر صرف دس سال کی بتلاتی ہے پتلی پتلی ٹانگیں تھی لاغر وجود تھا کھڑا ہوا اور اس نے کہا اے نبی میں آپ کے ہاتھ پہ پیت کرتا ہوں اے نبی میں آپ کے پیغام کو خبول کرتا ہوں تاریخ اسلامی اسی بچے کو علی کے نام سے جان جاتی ہے جو کعبے میں پیدا ہوا تھا کعبے والے خدا واحد کے گھر اور اس کے عقیدے کی حفاظت وہ نہ کرتا تو کون کرتا اس لیے وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا میں آپ کی بیعت کرتا ہوں بیعت کا مطلب ہی ہوا کہ آپ کے فرمان پر اپنے جان و مال کی قربانی دے دینا قدرت پوچھ رہی تھی کہ اے بچے بچپن میں جن کی بیعت کا اظہار تُو نے کیا ہے تُو جانتا ہے بیعت کا مفہوم کیا ہوتا ہے تُو سمجھتا ہے کہ بیعت کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں تُو جانتا ہے کہ بیعت کے ایمان و ایقان کے بعد تجھے کن پر خطر راہوں سے گزرنا ہے اے بچے آواز کودکا غرہ مشو چھوٹے بچوں کی آواز پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا چھوٹے بچوں کے ترنوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا جب جوانی کی منزل تک وہ پہنچتے ہیں تو آواز بدل جایا کرتی ہے تم لا شعور کے زمانے میں یہ بات کہہ رہے ہو اور علی آنکھوں آنکھوں میں کہہ رہے تھے علی حاطف سے گفتگو کر رہے تھے کہ نہیں لا شعور میں بھی علی کا شعور زندہ ہے میں نے سوچ سمجھ کر بیعت کی ہے میں اس بیعت کی قیمت ہر جگہ چکانے کے لیے تیار ہوں چاہے میرے مصطفیٰ بدر میں کھڑے ہوں تو وہاں بھی اس بیعت کا نظارہ کرواؤں گا وہاں بھی اتریں گے وہاں بھی اس بیعت کا نظارہ کرواؤں گا خیبر میں آئیں گے وہاں بھی اس بیعت کا نظارہ کرواؤں گا یہاں تک کہ شب حجرت بستر نبوت پہ جب سونے کا وقت آئے گا تو وہاں بھی اس بیعت کا نظارہ کرواؤں گا نہ صرف یہ کہ اس بیعت کا نظارہ اتنا کرواؤں گا بلکہ اس بیعت کا مفہوم خالص مسلمانوں اور خالص مومنین کے حوالے صبح قیامت تک وراست کے طور پہ کر دوں گا اور میری بیعت میری اولاد ہر زمانے میں زندہ رکھے گی کربلا کا حادثہ فاجعہ بتاتا ہے کہ جب بیعت ایک باطل مانگ رہا تھا جب بیعت فاجر مانگ رہا تھا جب بیعت دین کا باغی مانگ رہا تھا تو حسین علیہ حسین نے یہی تو کہا تھا بیعت ایک کے ہاتھ پہ کی جاتی ہے دو کے ہاتھ پہ نہیں کی جاتی بیعت حق کے ہاتھ پہ کی جاتی ہے باطل کے ہاتھ پہ نہیں کی جا سکتی ہم نے تو 
بیت مصطفیٰ کے ہاتھ پہ کیا ہے اور حضرت علی کا خون بول رہا تھا کہ بابا نے جس بیعت کا اظہار و اقرار مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ کیا تھا ہم شمشیر و سنان سے ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں ہم قتل و غارت گری کے ماحول میں بھی اس بیعت کا وزن برقرار رکھیں گے اور اسی بیعت کے وزن کے برقرار رکھنے کا معاملہ یہ ہے کہ آج ابن علی کے بارے میں ساری دنیا کہتی ہے شاہ حسط حسین بادشاہ حسط حسین دین حسط حسین دین بنا حسط حسین سرداد نداد دست در دست یزید حق کا کی بنا الہ الہ حسط حسین وہ مولا تھے اور ان کے مولا نے ان کو مولا بنایا تھا والیون مولا ہو فالیون مولا من کنتو مولا ہو فالیون مولا میں جس کا مولا علی اس کے مولا میں جس کا سردار وہ علی اس کے سردار اس سردار آزم کی مقدس بارگاہ میں عبید اللہ خان آزمی جو ان کا حقیر و فقیر غلام ہے یہ حدیعہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہوئے آپ سے رخصت لیتا ہے خدا حافظ سلام علیکم